，快点了，真差有点哭了，赶紧走。你想打人呀、啊、你？快点走，快点走，真是磨磨唧唧的，赶紧走。你来真的呀？哎呀，走。拿棍打我，还要跟我离婚？咋回事，闺女？哎，别打！昨天才结婚，今天就拿着棍子把人赶回来了啊！你放羊呢？咋回事？你问他，到底咋回事？我也不知道啥事。哎，不是啥事，不能坐下来说呀？你怎么能打女人呢？一个男人啊，手是用来打天下的，不是用来打女人的。行啊啊！你不说，我来说，啊，老丈人，你今天啊就给我评评理。我当初为啥娶她呢？因为她贤惠啊，我娶了。现在呢，我不好意思说，到底咋了呀？我也不知道。你说说你，你拿着公子给赶回来了啊？这街坊邻居怎么看？我们家世世代代可都是老实人家啊。既然你们家都是老实人啊，那我们家不是老实人吗？我们家祖祖辈辈都是老实人，啊！自从娶了她呀，全都毁了。咋回事啊？行，既然你不怕丢人，那我更不怕。她是我孩子，这、啊、我咋不知道啊？我也不知道啊。她的腰跟腿上有妊娠纹，啥纹？妊娠纹。啥东西啊？就是肉皮上呀，有一条一条的纹路。哎，闺女，你有啊？爸，你不记得我以前啥样了吧？从那样到这样，那人不都得有那个纹吗？<笑>你说从胖到瘦啊？啊！你是你是冤枉我闺女了？我怎么冤枉她了？哎、啊，你等等看，来来来，来来，来、哎，滚！啊，你给我看这干啥？这是我闺女啊，没嫁给你之前的照片。妈呀，太吓人了吧！哎呀，后来我闺女啊减肥成功，但是身上因为太胖啊，撑出来的花纹啊退不掉了。是这样，媳妇儿，媳妇儿我错了。我乖乖回家，我走，走。这事儿闹的，好好过日子。哎呀，终于到儿子家了！哎，儿子，儿子，儿媳妇，我来了。爸来了。啊，儿媳妇，你在家呀？啊，爸，你咋来了？哦，家里咸菜已经好了，哎，有李爱吃，我就给他送点过来。哦。哎，有李呢？啊，他赶集去了，一会儿就回来了。哦。哎，爸，你啥时候过来的？也不给我打个电话，我好去接你呀、啊。刚来。这不，家里咸菜腌好了，你最爱吃的，我就给你送来了。正好呀，我这赶集回来，买的菜，买的肉啊，我我我做饭啊、呃。那个，我来做吧，做你最喜欢吃的大烩菜。爸，您刚来，您先休息休息，饭我来做。哎，我不累，我来做。那一起做吧。啊，好。何有礼，何有礼。哎呦。你干什么呀？着急忙慌的，驴丢了？驴没丢，我外屋挂的大衣不见了。我还以为怎么了呢？不就一件大衣吗？说不定你放到别的地方去了，忘记了。我记得很清楚，就在那儿。啊？那你去那客厅的沙发上找找，说不定还还有柜子呢，也找找。都没有，家里的柜子我都翻遍了。我记得很清楚，昨天我就挂在东屋的衣架上。哎，一件大衣说没有就没有了，飞了。哎，你爸呢？不知道啊，我早上起来就没看见，不知道上哪儿去了。这就奇了怪了，家里就我和你，你没拿，我没拿，是不是？哎，不是啊，乔大乔，你什么意思啊？哎，你意思是我爸拿了呗？你没拿，我没拿，家里就只有他了，再没别人了。我怀疑一下不对吗？是不是就那件红色的大衣？对呀、啊，那件大衣我记得不是破了吗？哎，就算是我爸拿了，那他也没办法穿呀。那我就不知道了。上了年纪的人就爱拿别人的东西
你这话什么意思？哎，哎，你你你是说我爸是小偷呗？我可没说，是你自己说的。就一件破大衣，你至于吗？就算我爸拿走了，哎，你你哎，我再给你买一件不就得了吗？哎呀啊，我我买一件比那个贵的，啊，比那个好的不就完了吗？你真以为我想要那件衣服呀？我想要的是那大衣里的钱。什么钱呀？我昨天刚取的两万五千块，没地方放，我就放在大衣口袋里了。你爸肯定是看到那个钱了，就把大衣拿走了，这样钱不就是他的了？你爸之前上医院看病还是借的钱呢，这个钱拿走正好还债了。哎，你说什么呢？我爸不可能是那样的人，我爸从小就教育我，不能随便拿别人的东西。虽然我爸之前看病啊，是借了点钱。但是也不至于拿你那个钱啊！再说了，我是他儿子，要用钱，他会给我说的。我给他不就完了？为什么要偷拿你的钱呢？哎，都是一家人，没必要这样做。是啊，就因为是一家人，所以觉得没必要说，说拿就拿了。哎，我爸回来了啊！走，咱们出去问。我就不信了，走。哎，爸，哦，你去哪儿了呀？哦，我出去晨练了，溜达溜达。晨练，平时都不晨练，今天怎么突然就晨练？哎，儿媳妇，你这是什么意思呀、啊？爸，早上大乔起来，发现家里一件大衣不见了。哦，就是门外挂的那件大衣吗？哦，我看大衣有点破了，我就顺手带出去扔了。扔了，哼，打死我都不信！我真的扔了。村头不是有个旧衣服回收的吗？我想着衣服都破了，你也不可能穿了，我就捐了，给那些穷孩子穿呗。就算你扔了，你也是把里面的钱拿出来才扔的吧？钱？什么钱？爸，你装的可真像。爸是这样的，大乔吧，他昨天从银行里取了两万五，没地方放。就放那个大衣兜里了，你扔的时候我没有看见，没有啊，我扔的时候直接放里面了，没想到里面还有钱啊，阿媳妇，里面真有钱啊，对呀，两万多呢，不行，我得赶紧去找找，这戏演的真好啊，不当演员可惜了。你爸呀，肯定是去把大衣拿回来，再把钱塞进去。我用脚趾头想都能想出来。大乔，你够了啊！我从小没有妈，我爸一把尿一把屎把我拉扯大，哎，砸锅卖铁给我凑钱娶你。我太了解他，我爸根本就不是那样的人。你这一而再，哎，再而三的往他头上扣屎盆子，我算是看出来了。你就是不喜欢他，故意找茬呢。你可是他儿媳妇儿，你怎么能这样呢？太过分了！这日子我看是没法过了，离婚吧。好啊，何有理？你说的离就离，你们全家都欺负我。